Xin chào các bạn nhé Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cái màn hình mà không cần phải tháo pin Bởi vì pin nó là nó âm bản ở bên trong máy này phải tháo cả máy ra mới tháo được pin Như vậy thay màn hình không cần phải tháo pin Và mình sẽ sử dụng một cái màn hình Full HD nhé Sử dụng một cái màn hình Full HD nó viền viền bé Viền bé không phải viền to Và mình sẽ Full HD mình sẽ lắp cho cái con máy 3590 này các bạn lưu ý là tên máy đeo là mỗi con nó một khác nhé Chứ không phải cứ con nào cứ thấy 15 3000 cc là mình cứ nói là 15 3000 cc Con này nó là 3590 các bạn nhé Rồi bây giờ mình với các bạn cùng làm thôi Các bạn ơi cái tên máy của nó ở đằng sau con này nó có ghi nhé Vocho 3590 này Đó Còn cái Vocho 15 3000 cc này nó chỉ là cái họ máy thôi Thì để thay được thì mình sẽ tắt máy hoàn toàn các bạn nhé Tắt máy hoàn toàn đi thì mình làm cho nó yên tâm Rồi mình giữ máy một nút thì mấy mấy giây ấy Mình phải giữ vài giây cho nó tắt hoàn toàn Xong bắt đầu bây giờ mình mới triển khai nhé Mình sẽ quay xung quanh xem nó có cái đèn gì không Và nó có cái tín hiệu gì không Nó không có tín hiệu gì tức là nó đã tắt hoàn toàn đấy các bạn ạ Thì cái phương pháp này là thay thì nó là cái phương pháp thay này nó cũng có cái rủi ro đấy Vì vậy nên là các bạn cân nhắc nhé Cân nhắc khi mà làm hoặc là nếu mà Cảm giác không yên tâm thì mình có thể mang ra tiệm hoặc cửa hàng chứ không có chắc chắn Nếu không chắc chắn thì không nên triển khai đó Thì để mà thay được cái màn hình mình sẽ tháo viền B đây các bạn này Mình sẽ bóc cái viền B này ra Con Vocho 3590 này là đời Cebu thế hệ thứ 10 ra khoảng 2020 các bạn nhé Đây là khoảng thôi đây mình sẽ nhìn xem mà nó là khoảng bao nhiêu khoảng 2020 ra khoảng 2020 máy thời trang các bạn cứ từ từ lần ra nhé nó hơi dưới một chút Đây, đến cái đoạn này thì mình cần phải dùng để mình tách cái phần này, cái con trạch này ra con trạch nó chỉ chia thành hai phần thôi mình tách ra đó đó đây cái con trạch của nó đây con trạch của nó đây thì nó ôm vào cái con này nó ôm vào cái này thì các bạn lưu ý là cái đường cáp của nó tí nhất đi như nào thì mình cứ để nguyên đi như vậy nhé Ví dụ như nó kẹp vào cái này này, nó kẹp vào cái này này Thì mình cũng không để trên mà cũng không để đến dưới Để khi mà mình nắp mặt B mà nó không bị bó chặt cổ cáp thì nó không xuất được hình Rồi khi mà mình tắt máy hoàn toàn này bây giờ bắt đầu mình sẽ tách cái phần màn hình ra các bạn nhé Tách cái phần, phần màn hình này ra cái vàng viền bé thì đời nó mới hơn thì nó nhỏ hơn cái viền cũ viền cũ thì nó to như thế này nhưng mà cái kích thước của nó vẫn là mới 15 năm sáu inch các bạn nhé con này viền to con này viền bé một lát nữa mình nắp con này nếu đẹp thì mình sẽ gắn tay vào thôi các bạn ạ đây là cái cáp của nó đây các bạn nhé mình sẽ đây các bạn ơi mình tiến hành tháo cáp này đó mình chỗ này nó có cái lẫy sắt lẫy đồng mình cạy lên một góc mình cạy lên một góc các bạn này đó và mình đẩy cái cáp về phía sau là mình tháo được cáp rồi bây giờ mình sẽ lắp thử cái bàn viền mới vào các bạn nhé hiện tại thì mình đang có cái màn hình full hd mới này mình sẽ lắp cho cái con máy này con này thì có đợt thì nó về là au có đợt thì nó về là AU Corporation Có đợt thì AU Optronic Có đợt thì là BOE Có đợt thì là L Là, là, là Inonook Đó Nhưng mà tất cả đều là hàng đẹp nhé Hàng ngon đấy Hàng là hãng luôn Đây các bạn ơi Mình lắp cáp như sau này Thì mình sẽ Đó 
bây giờ là máy tắt hoàn toàn rồi thì mình yên tâm mình đẩy vào nhá do là máy tắt hoàn toàn rồi mà mình thực hiện cái thao tác là giữ nút nguồn 10 giây thì nó sẽ tắt hoàn toàn là mình yên tâm mình làm quan sát đèn bên ngoài nó không có bây giờ mình sẽ dán thêm một cái lớp băng keo này nữa thôi cái này lớp này có thể cần hoặc không cần nhé nhưng mà dán vào thì cũng vẫn tốt mình sẽ dán như thế này rồi mình thử các bạn nhé bây giờ mình sẽ thử xem là hình ảnh nó lên được không rồi rồi các bạn ơi, bây giờ mình bật máy nhá, mình bật máy thử xem màn hình xuất hình chưa? À đây này, các nóc sáng này này, các nóc sáng này là, là, là đang có dấu hiệu tốt đây này, đó. Rồi màn hình lên rồi các bạn nhé. Thì bây giờ màn hình lên thì mình sẽ gắn tay thôi. Mình gắn tay vào thì đấy đấy là cái điểm mạnh của cái màn hình viền nhỏ, nó sẽ nắp được cho những con màn hình viền to và nó nắp được cho những con máy mỏng hơn một chút nữa. Thì đấy là cái ưu điểm của cái màn viền nhỏ. Về chất lượng hình ảnh thì ok rồi, nó nó sẽ tương đương như cái cái con màn ban đầu của nó thôi không có gì thay đổi cả bây giờ mình sẽ gắn tay các bạn nhé thì các cái gắn tay thì nó có cái phần này là cái đế này nó hơi to hơn một chút so với phần đầu này thì mình cái này ở dưới tương tự cái này cũng thế đó thì bây giờ mình úp cái màn xuống để mình gắn tay thôi mình úp cái màn xuống mình gắn tay đây bắt đầu gắn tay các bạn nhé cần kịch cái này kịch cái này và tiếp khác thì mình sẽ kịch cái này thôi ok rồi như vậy là mình nắp được hai tay xong rồi các bạn nhé Bây giờ mình gắn vào thôi Cái lớp đi lông này là các bạn không vội lột nhé Các bạn cứ từ từ hãng lột Sau một thời gian dùng vài hôm hãng lột Để cho nó thuận lợi cho các cái công việc như là Bảo hành hay là phát sinh này phát sinh kia Đó thì mình không vội phải lột nhé Cái lớp cái chữ này nó nằm trên cái lớp đi lông này này Mình sẽ lột sau Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy và mình nắp cái viền B này cho nó đẹp nhé các bạn nhé gập nhẹ đều tay mà mình soi phía đằng sau sẽ thấy cái này nhé mình các bạn bóp Đấy. mình bóp đều cái này và cái này nó vào thì cái trên nó sẽ khớp nhé Đó. cái này vào cái trên nó khớp này còn những cái chỗ này nó chưa vào thì anh em bóp tiếp vào đấy cái đấy nó vào tự khắc cái trên nó sẽ vào khít luôn này nó sẽ vào khít luôn này đấy. Ok rồi các bạn ơi Thì ở phía dưới Cái phần video này mình sẽ đính cái link của cái màn hình này nhé Để các bạn tham khảo nhé Các bạn cần thì cứ click vào cái phần dưới Ở cái mô tả của video thôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé